तो ये बच्चों हमारा जो टॉपिक अगला टॉपिक का नाम है उचित जीविका यानी राइट ऑक्यूपेशन ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों की वर्ण व्यवस्था क्या होती है हम सामाजिक विषमता पढ़ रहे हैं सोशल डिफरेंसेज सामाजिक विषमता का मतलब है प्राचीन भारतीय समाज में कौन कौन से डिफरेंसेज थे तो एक तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव हो गया चंडाल वाला सिस्टम है ठीक है तो ये सोशल डिफरेंसेस ही हम पढ़ वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ ली कि देर आर द फोर वर्णज इन हिंदू सोसाइटी या देर आर द फोर वर्णज इन हिंदू सोसाइटी हिंदू धर्म में चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसको मिलाकर हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं ठीक है अब अगला टॉपिक हमारा राइट ऑक्यूपेशन उचित जीविका जीविका का मतलब होता है काम जीविका का मतलब होता है जीव मतलब जीविका मतलब जीने के लिए कुछ करना अब हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था तो बना दी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो बना दिया लेकिन इसमें इन लोगों को जीवन जीने के लिए क्या क्या काम करना है ये भी धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में लिखा गया यानी व्हाट विल बी द राइट ऑक्यूपेशन फॉर ऑल द फोर वर्णास चारों वर्णों के लिए उचित जीविका का क्या क्या, क्या काम होगा और सब धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में बताया गया तो आपके एग्जामिनेशन में बताया पूछा जाएगा कि वट आर द ऑक्यूपेशन आर आइडियल मैंशन बाय द धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज यानी कि चारों वर्णों के लिए कौन कौन से ऐसे जीविका के कार्य हैं जो अच्छे बताए गए हैं धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार से यानी ब्राह्मण को क्या करना चाहिए छत्री को क्या करना चाहिए वैश्य को क्या करना चाहिए शूद्र को क्या करना चाहिए ये सब हमने देखा है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में लिखा गया है धर्म सूत्र धर्म शास्त्र की डेफिनेशन आपको पहले भी बता रखी है आप ध्यान देते हैं उचित जीविका यानी रॉकेट रॉयट ऑक्यूपेशन की बात करते हैं ब्राह्मणों ने क्या किया उन्होंने धर्म शास्त्रों में लिखा कि ब्राह्मण क्या करेगा तो ब्राह्मण को काम दिया गया स्टडी यानी अध्ययन का वेदों की शिक्षा देने का सेक्रीफाइस यानी यज्ञ करने का और दान देने का यानी ब्राह्मण अध्ययन करेगा वेदों की शिक्षा अध्ययन करेगा और वेद अध्ययन करवाएगा यज्ञ करेगा और यज्ञ करवाएगा दान लेगा और दान देगा भी ये काम किसके थे ब्राह्मण के यानी ही विल स्टडी ही विल टीच द वेदास ही विल डू सेक्रीफाइस एंड ही विल Get sacrifices performed also and he will also receive the gifts and he will also give the gifts. ये सारे काम ब्राह्मण के हैं तो ब्राह्मण का काम पढ़ने लिखने का काम हो गया ठीक है दूसरा काम छत्री के लिए मैंसन किया गया कि उसके लिए सबसे बढ़िया काम किया छत्री के लिए तो छत्री के लिए सबसे बढ़िया काम बताया गया है और वो काम इस तरह का है कि छत्रिय जो है युद्ध लड़ेगा लड़ाई करेगा सेफ्टी सुरक्षा करेगा जस्टिस न्याय करेगा वेद पढ़ेगा दान देगा और यज्ञ करेगा देखिए याद रखना क्षत्रिय काम युद्ध करना to do wars, to do safety, to do justice, न्याय करना यानी राजा वाजा संबंधित सारे काम क्षत्रिय के इसलिए आपने देखा होगा क्षत्रिय बोलते हैं कि राज क्षत्रिय ही करते हैं न्याय भी करेंगे लेकिन वेदों के का को पढ़ना भी क्षत्रिय का काम है लेकिन पढ़ाएगा नहीं दूसरा दान देना क्षत्रिय काम है चांद क्षत्रिय लेगा नहीं यज्ञ कर करेगा लेकिन यज्ञ करवाएगा नहीं मतलब ब्राह्मण से यज्ञ करवाएगा कौन अपने लिए करवाएगा ना तो यज्ञ करना क्षत्रिय काम है ब्राह्मण काम है कि करना और करवाना दोनों है दान लेना दान देना दोनों है वेद पढ़ना पढ़ाना दोनों है लेकिन क्षत्रिय काम युद्ध सुरक्षा न्याय तो क्षत्रिय करेगा ही करेगा प्लस वेद पढ़ेगा लेकिन पढ़ाएगा नहीं दान देगा लेकिन लेगा नहीं और यज्ञ करेगा लेकिन करवाएगा नहीं करेगा मतलब खुद करेगा ब्राह्मण को बुला के ठीक वैश्य के लिए क्या काम कराया गया वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पर जो वैश्य रखे गए थे वैश्य जिनको कहा गया उनका काम था वेद पढ़ना लेकिन पढ़ाना नहीं दान देना लेकिन लेना नहीं यज्ञ करना लेकिन करवाना नहीं करने खुद करेंगे यज्ञ ब्राह्मण को बुला के करवाएंगे ना कृषि इन एग्रीकल्चर पशुपालन पास्टोरिज्म या एनिमल हस्बेंड्री और व्यापार यानी कि ट्रेड हो गया तो कुल मिलाकर वैश्य जो तीसरे स्थान पर वर्ण व्यवस्था में थे ये वैश्य जो लिखे गए हैं ये थर्ड नंबर पे दे विल स्टडी द वेदास दे विल गिव द गिफ्ट दे विल डू सेक्रीफाइज दे विल डू एग्रीकल्चर दे विल डू द पास्टोलिज्म और एनिमल हजबेंड्री दे विल डू द ट्रेड ये सारे काम किसको दिए वैश्य को थर्ड प्लेस पे पूरा व्यापारिक गतिविधियां करने का काम था वैश्यों का ठीक है और लास्ट आपका आ गया शूद्र शूद्र वर्ण सिस्टम में लास्ट प्लेस में रखा गया जो वर्ण था जो लोग थे उनको कहा गया था शूद्र क्या कहा गया था उनको शूद्र कहा गया था अब शूद्र का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे देखो आप शूद्र ठीक है तो शूद्र जिनको कहा गया है ये स्पेशली इस वर्ड को देखना शूद्र को कहा गया कि शूद्र क्या करेगा सर्विस करेगा सेवा करेगा किसकी सेवा करेगा सभी वर्णों की सेवा करेगा किन सभी वर्णों की सभी ऊपर के वर्णों की ऊपर कौन कौन से वर्ण हैं तो ये शूद्र जो है किस प्लेस पे है एक प्रकार से लास्ट नंबर पे है कहाँ पर लास्ट में एट लास्ट वी कैन सी द 
शूद्र इज प्लेस्ड और एट टॉप द ब्राह्मण ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो शूद्र क्या करेगा इसकी भी करेगा रक्षा इसकी भी और इसकी भी इन सब की सर्विस जो है ये शूद्र करेगा कौन करेगा शूद्र करेगा यानी उचित जीविका का मतलब है कि ब्राह्मणों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें कि चारों वर्णों के लिए उन्होंने राइट ऑक्यूपेशन बनाए थे जिसमें ब्राह्मणों का काम था स्टडी करना वेद पढ़ना वेदों को शिक्षा देना यज्ञ करना दान देना दान लेना छत्र काम था युद्ध करना सुरक्षा करना न्याय करना वेद पढ़ना दान देना यज्ञ करना करना का मतलब करना मतलब ब्राह्मण को बुला के करवाएगा ठीक है वैश्य काम वेद पढ़ना दान देना यज्ञ करना ठीक है कृषि कार्य कृषि कार्य का मतलब एग्रीकल्चर पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री और व्यापार ट्रेड करना शूद्र को शूद्र का काम कहा गया था कि तुम्हें ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी है इस तरह से शूद्रों को लास्ट प्लेस में रख दिया गया था जिसके कारण धीरे धीरे करके फ्यूचर में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा और शूद्र अपनी पोजिशन से लगातार डाउन होता गया फ्यूचर में इन्हीं में से अनटचेबल्स अनटचेबल जिनको हम सोसाइटी में कई प्रकार के नाम से जानते हैं दलित इनको कहा जाता है ये शूद्र बाद में दलित और अल्पिछड़ों के रूप में आए नीचे दबते गए और इनको लगातार ये कहा गया कि आपको सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं इन तीनों वर्णों की कोई काम इनके लिए नहीं था इनको काम है सिर्फ सेवा करना खेती में सेवा करो घर में सेवा करो काम करो चमड़े का काम करो कोई भी काम करो लेकिन करनी इन तीनों वर्णों की सेवा कोई यज्ञ नहीं कोई पढ़ाई नहीं कोई एग्रीकल्चर नहीं कोई पशुपालन नहीं कोई ट्रेड नहीं शूद्र काम था सेवा करना यह है राइट ऑक्यूपेशन राइट ऑक्यूपेशन चारों वर्णों के लिए ठीक है